നമസ്കാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാനിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായി എങ്കിലും ലോക ബഹിരാകാശ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിനുള്ള ഇന്ധനമാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചന്ദ്രന് തൊട്ടടുത്ത് വരെയുള്ള ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെയുള്ള യാത്ര തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഇസ്രോയ്ക്ക് ചന്ദ്രയാനിൽ അവസാന നിമിഷം പാളിയത് പാഠമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയെ പോലും മറികടക്കാനുള്ള നീക്കം പാളിയെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്ര മികവിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തിന് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി നൽകുന്ന ഇസ്രോയുടെ യശസ്സിന് ഇന്നും കോട്ടമൊന്നുമില്ല ലോകം ഇനി ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ തന്നെ എന്ന സൂചനയാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ സൂചനകളും നൽകുന്നത് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ വിപണി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ ഇത് പത്ത് ശതമാനത്തിലേറെയായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ ചന്ദ്രയൻ ഒന്ന് മംഗൽയാൻ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വൻകിട ദൗത്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് ചെലവിൽ സാങ്കേതിക മികവോടെ ഇന്ത്യക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് വിജയം കൈവരിച്ചില്ല എങ്കിലും അതിന് അടുത്തുവരെ അതെത്തി അതും ചെറിയ ചെലവിൽ പൂർണമായും തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തിനും സാധിക്കാത്ത ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ലാൻഡിംഗ് എന്ന വെല്ലുവിളിയും ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തു ഈ പരിചയക്കുറവാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിൽ വിനയായത് ബാക്കിയെല്ലാം കിറു കൃത്യവുമായിരുന്നു ഗഗൻയാൻ ആദിത്യ തുടങ്ങി വരാനിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കരുത്തിലാണ് കുതിക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് വെറും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു ചാന്ദ്രപീഠകവും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഭാഗിക വിജയമാണെന്ന് തന്നെയാകും ലോകവും വിലയിരുത്തുക അവസാന നിമിഷത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായതോടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലെത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ബാഹുബലി എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രൻ രണ്ടിനെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ആദ്യ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രൻ ഒന്നിന്റെ പത്താം വർഷികത്തിൽ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പദ്ധതിയും ഭാഗികമായി വിജയിച്ചത് ദൗത്യത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഐ എസ് ആർ ഒ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശ വിപണിയിലെ എൺപത് ശതമാനം വരുമാനവും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെറുകിട ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തിന് ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏജൻസിയായി ഐ എസ് ആർ ഒ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആദ്യ വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ലോക വിപണിയിൽ വലിയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ വരെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് എസ് എസ് എൽ വി ശരാശരി എഴുപത് ദിവസം വേണം ജി എസ് എൽ വി പോലുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ എന്നാൽ എസ് എസ് എൽ വി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് സജ്ജമാകും എസ് എസ് എൽ വിയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം തന്നെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നത് ഐ എസ് ആർ യുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ